So this yeah, thank one. You, thank you so much. And sorry, yes, go ahead, Andrew. All right. This mystic organization exists because Rudolf Steiner urged spiritual scientists, especially in America, to develop what he called a mechanical occultism. During the autumn, you know, October, November months, Steiner frequently spoke about technology's role in human evolution. So this webinar will closely examine this picture that spiritual science offers for our future. When the spiritual trumpets sound in the seventh post-Atlantean cultural age, we will have to access, am I truly ready to leave behind the physical realm? The theme of this webinar comes from Christ's words, my kingdom is not of this world. We ask in response, if we are to be with Christ, do such words apply to us as well? Andre? Uh, содержание этой лекции uh, вытекает из работы Эндрю в антропософской организации, которая называется Mystec или Мистерия техники. И эта организация э, обязана существованием, потому что Рудольф Штайнер э, призывал духовных ученых именно в Америке развивать то, что он назвал механическим оккультизмом. И э, в осенние месяцы, здесь имеется в виду э, месяцы михаилического сезона, то, что следует за сентябрем, 29 сентября и так далее, э, Рудольф Штайнер часто говорил о роли технологии в человеческой эволюции. И на этой презентации будет подробно рассматриваться картина, которую духовная наука предлагает для нашего будущего. Тогда, когда, так сказать, прозвучат духовные трубы седьмой постатлантической культурной эпохи, и мы должны будем оценить действительно мы готовы оставить физическое царство. Тема этого вебинара исходит из слов Христа. Царство мое не от мира сего. В ответ мы должны спросить, если мы хотим быть со Христом, и относятся ли эти слова к нам. Эндрю? A question that often comes up is how did Steiner foresee the future? He did it by seeing the past. What is called the Akashic record shows what every soul experienced during their time upon earth. It also reveals the spiritual impulses that entered human evolution. Steiner could see these impulses, their purpose, and thus how and when they were to be fulfilled. Much of this he wrote about in his book, Occult Science. Andre. Часто возникает вопрос, как Рудольф Штайнер мог предвидеть будущее, и он делал это в виде прошлое, в том, что называется хроника Акаши, которая показывает, что переживала каждая человеческая душа во время своего пребывания в земном развитии. Она также показывает духовные импульсы, которые вошли в человеческую эволюцию. Штайнер мог видеть эти импульсы, их цель, а значит, как и когда они должны были исполниться. И многое из этого он написал в своей книге Occult Science, Russian Translation, это очерк тайна видения. Andrew? Some of the impulses Steiner saw included the formation of our solar system. In the ancient past, all of the current planets and the sun were one cosmic body, a body of warmth. As this evolved, the sun distinguished itself from the earth and, and the other planets. Much later, the moon separated from the developing earth. Much, much later, human beings began sexual procreation. 
Какие-то из импульсов, которые наблюдал Штайнер, включали формирование нашей Солнечной системы. В древнем прошлом все настоящие нынешние планеты и Солнце были одним космическим телом, телом тепла. И по мере развития Солнце отделилось от Земли и других планет. Гораздо позже от развивающейся Земли отделилась Луна. Намного позже, после, позже человеческие существа начали свое половое размножение, физическое размножение. Humanity has existed through all of this. The blue arc shows our descent and our coming ascent. Astrophysics claims that our solar system is not the first, but rather the third or even fourth. Steiner also held this view, but arrived at it by different means. He called these prior solar systems planetary conditions. Андрей? Каждый из этих импульсов придет, наконец, к завершению. С духовной точки зрения, человечество существовало на протяжении всего этого времени. Синяя дуга на картинке показывает наш спуск и предстоящий подъем впоследствии. Астрофизика, например, утверждает, что наша Солнечная система не первая, а скорее третья или четвертая. Штайнер же э, также придерживался этой точки зрения, он пришел к ней другим путем. Он называл эти предшествующие Солнечные системы планетарными условиями. Thus includes seven epochs. The first half of Earth was an evolution of life and growth. The second half is about involution that leads to seeds for the future, just as an annual plant expresses its life cycle from seed to flower and then from flower to seed. Just as each human life has growing and dying mixed within it from birth until death, each epoch has its own evolution and involution within it that is spread over seven cultural ages. Growth and decay are going on all the time, but the emphasis on growth or decay depends on the cultural age. Earthly evolution passed its midpoint during the Atlantean epoch. We are now well into the second half of Earth evolution. And Andre, I'll have you um, do the first two paragraphs and then I'll continue on the slide. All right, thank you. Um, каждое планетарное состояние имеет uh, семь эпох. Эволюция Земли таким образом включает в себя семь эпох. Первая половина Земли была эволюцией жизни и роста, эволюцией становления. Вторая половина – это инволюция или обратная эволюция, которая приводит к появлению семян для будущего. Это похоже на то, как однолетние растения – выражает свой жизненный цикл от семени к цветку, а затем от цветка к семени. Подобно тому, как в каждой человеческой жизни от рождения до смерти происходит рост и умирание, в каждой эпохе есть своя эволюция и инволюция, которая охватывает семь культурных эпох. Рост и упадок происходят постоянно, но акцент на рост или упадок зависит от культурной эпохи. Земная эволюция прошла свою среднюю точку в эпоху Атлантов. Сейчас мы находимся во второй половине земной эволюции. Our fifth epoch completes spiritual impulses from the third epoch. 
and I'm not sure why this isn't, there we go. Um, the third epic or the Lemurian epic as it's known, when we were falling from Eden to earth, that fall stopped in the middle of the fourth epic, the Atlantean epic. Thus in this fifth epic, our ascension would be the mirror of the descension of the third. Although this will be made possible from that which guides evolution, each human is free to choose either the path of ascension or another path that I will describe in this talk. Only since the 15th century has it become thoroughly possible for each person to take hold of their own intelligence. Only since the time that the consciousness soul could be present has there been the opportunity for each to make intelligence their very own. Andre. Наша или пятая культурная эпоха завершает духовные импульсы лемурийской или третьей эпохи. Тогда, когда мы опускались из Эдема на Землю, или это можно назвать падение человечества. Это падение остановилось в середине четвертой эпохи, эпохи Атлантиды. Таким образом, в этой пятой эпохе Наше вознесение будет зеркальным отражением uh, того падения, как, которое происходило до этого. Хотя это станет возможным благодаря тому, что направляет эволюцию. Каждый человек волен будет uh, выбрать или путь восхождения, либо другой путь, который Эндрю будет описывать немного позже. Uh, Начиная с 15 века стало возможным, чтобы каждый человек овладевал своим собственным разумом. И только с тех пор, как появилась возможность присутствия души сознательной, у каждого человека появилась возможность сделать интеллект своим собственным. Эндрю? The path of evolution that we are now on was not the path intended by our divine guiding beings, the exousiae. Here you see in blue the intended path of our evolution. We would have been beings that circled around the earth in the air. But because of Eden, we fell to the black curve that took us into the mineral kingdom. Now we are approaching the time when we, out of freedom, decide our future. We will have the choice to follow the path of Christ or to remain with the physical. Those who remain tied to the physical will go through what is called the second fall. How to remain human will be an increasing challenge. Many will feel that we remain human only if we retain the physical body. But even birthing and deathing will come to an end by the year 5700. This means you have only between four and six more incarnations. Andre? Uh, дорога эволюции, на которой мы сейчас находимся,
Padre, I don't see you and you froze on my screen. Yeah, can you can you can you oh, hear now? me? Yep, yeah, now you're here. Yeah, my computer was stopped for a second. I'm sorry. Okay. Do yeah, I advance just... to the next slide? Have you finished? Yeah, well, no, I didn't finish, so I, I have to get back. Um yeah, I'm sorry, guys. Yeah, I need a second. Um and is the recording still going on? I know, I mean, let it be. Can you see me now? Yes, yeah, you're fine. Okay, um, so, okay, I will continue. Дорогие друзья, я прошу прощения, здесь отключился компьютер. Да, сейчас, секундочку. Да, мы должны были быть существами, которые бы э, не инкарнировали, э, но как бы кружили вокруг Земли. Но из-за э, э, действий Люцифера мы пали на черную кривую, которая привела нас в минеральное царство. Сейчас мы приближаемся к тому времени, когда мы, обладая свободой, будем решать свое будущее. И у нас будет выбор – идти по пути Христа или остаться с физическим миром. А те же, кто будет оставаться с физическим, будет привязан к физическому, пройдут через то, то что мы называем вторым падением. И как остаться человеком будет все более и более сложной задачей. Многие будут считать, что мы э, остаемся людьми только тогда, э, когда мы сохраняем физическое тело. Но даже рождение и смерть закончатся э, к, 5, э, к 5700 году. Это значит, что у нас есть еще от 4 до 6 земных воплощений до этого момента. So, Andrei, um, what I am about to enter into is difficult, and so I have all the GA numbers uh, for what I'm about to say, mm -hmm. and this uh, file can be sent to anybody here that wants to follow up and study more this material. Yeah, yeah, yeah. Yes, thank you, Andrew. So we just had conversation about it before your presentation. Да, дорогие друзья, то, что сейчас Эндрю будет говорить, это во многом является как бы революционным для uh, нормального сознания человека, а также для многих членов антропосовского общества. Мы получали достаточно много имейлов, которые просили, так сказать, дать информацию и источники, из которых Эндрю работает. Поэтому Эндрю только что сказал, что uh, все uh, номера лекций, и, так сказать, uh, все uh, цитаты у него есть, и uh, он их будет, так сказать, показывать в этой презентации. И если у вас есть дополнительные вопросы, uh, он будет делиться с вами, он пошлет PDF-файлы uh, всем с тем, чтобы вы могли найти лекции Штайнера и uh, в более экстенсивном виде проработать и понять то, что он хочет сказать. Andrew, thank you. This change in our planned path came about because of Lucifer's deed in the spiritual land of Eden. Thus, a counterforce had to be set up by the exousiae. This was done by pushing human beings down from the heights of the spirit and putting them onto the surface of the earth. This is symbolically described as the expulsion from paradise. To solidify this, human beings were being placed in the stream of heredity. At that time, Lucifer and Aramonic powers wanted every human being to be independent individuals. This would have meant that people would have become spiritual very rapidly while still immature. The exousiae worked to slow down this process. Human beings were allowed to be educated on earth, to be brought to full development through the 
forces of the earth. This was achieved by placing them in the stream of heredity where they would physically descend from others, physically descend from others. In this way, they were not independent, but inherited certain traits from their forebears. They were weighted down with earthly qualities, which Lucifer did not want them to have. Anything to do with physical heredity was given to humanity by the Exousiae to counterbalance the Luciferic extreme. Andre? Эти изменения в нашем запланированном пути произошло из-за поступка Люцифера в духовной области Эдема или Рая. Таким образом, духи формы или экскузиаи должны были создать противодействующую силу. Это было сделано путем низвержения человеческих существ с, высок, с высот духовного мира и опускание их на поверхность земли. Это символически описывается как изгнание из рая. Чтобы закрепить это, человеческие существа были помещены в поток наследственных признаков. В то время люциферические и аримонические силы хотели, чтобы каждый человек был независимой личностью. Это означало бы, что люди очень быстро становились духовными, будучи еще незрелыми. Экскузия или духи формы работали над тем, чтобы замедлить этот процесс. Человеческим существам было позволено получить образование на Земле с тем, чтобы они достигли полного развития с помощью сил Земли. Это достигалось путем помещения их в поток наследственности, где они физически происходили от других подобных. Таким образом, они не были самостоятельными, но наследовали, наследовали определенные черты от своих предков. Они были отягощены земными качествами, которые Люцифер не хотел, чтобы они имели. Все, что связано с физической наследственностью, было дано человечеству духами формы, с тем, чтобы уравновесить люциферический поток. Эндрю? A weight, I'll put quotes around weight, was attached to human beings, and this connected them with the earth. In everything connected with heredity, with the begetting of children, procreation, with love in the earthly sense, we must therefore see ourselves connected with the entities which are under the leadership of Yahweh. Today, as we face Araman's influence, we must overcome everything related to the bloodline and come to love each individual apart from their body and blood. Steiner also tells us that early in earth evolution, the Aramonic beings wanted to conquer the earth. For this, they needed bodies, but for earth evolution, they were not to have bodies of their own, as it was to us to be upon the human stage, not them. But as we'll see, they will gain access to human bodies, and this is already underway. Aramonic beings had a significant role to help prepare and evolve our physical bodies. They wove into it electricity and magnetism, which our physical sensory system uses. Andre? К человеческим существам был как бы прикреплен груз, который связывал их с землей. Поэтому во всем, что связано с наследственностью, с рождением детей, с деторождением, с любовью в земном смысле, мы должны видеть себя связанными с существами, находящимися под руководством Иеховы или Яхве. Сегодня, когда мы сталкиваемся со влиянием э, Аримана, мы должны преодолеть все, что связано с кровным родством, и прийти к любви к каждому человеку отдельно от его тела 
и крови. Штайнер также говорит нам, что на ранних этапах земной эволюции ремонические существа хотели завоевать Землю. Для этого им нужны были тела. Но для земной эволюции они не должны были иметь собственных тел, так как на человеческой ступени должны были находиться мы, а не они. Но, как мы увидим, они получают доступ к человеческим телам, и это уже происходит. Ремонические существа сыграли важную роль в подготовке и эволюции наших физических тел. Они вплели в него электричество и магнетизм, которыми пользуется наша физическая сенсорная система органов чувств. Each of us has an aromonic double, doppelganger. One joins us before birth and leaves just before death. Steiner described them as having a very high intelligence, having a significantly developed will, yet having no warmth of heart at all, no soul warmth, or what in German is called gemut. They would prefer that we not die that the physical body will exist forever so that they can eventually have our body as their body. Andre? Такое существо, как двойник, или в данном случае ремонический двойник, есть у каждого из нас. Он присоединяется к нам еще до рождения и покидает нас перед самой самой смертью. Рудольф Штайнер описывает их следующим образом. Как обладающие высоким ариманическим интеллектом, а также обладающие значительно развитой волей, но не имеющие сердечного тепла, душевного тепла, или то, что по-немецки называется гемит. И они предпочли бы, чтобы мы не умирали, чтобы физическое тело существовало вечно, чтобы в конечном итоге они могли получить наше тело в качестве своего. In the Bible, Matthew 25 describes a future time known as the separation of the sheep and the goats. Steiner tells us that this is what will occur during the seventh post-Atlantean cultural age. He calls this the second fall, when these aromatic beings will fall. It is my conclusion that some humans will fall with our aromatic double. Some of these will be saved in the sixth epic, while others will have the capability of their redemption during the next planetary condition, Jupiter. Andre? Uh... В 25 стихе в Евангелии от Матфея он описывает будущее время, которое известно как разделение на агнцев и козлов. Штайнер говорит нам, что это пройдет во время седьмой поста атлантической культурной эпохи. И он называет это вторым падением. То есть это когда э, ремонические существа падут еще раз. Эндрю считает то, что некоторые люди падут вместе с их ремоническим двойником. Некоторые из них будут спасены в шестой эпохе, в то время, когда другие получат возможность искупления во, во время э, с, уже следующего планетарного состояния, состояния Юпитера. This, this timeline shows past events and looks a short time ahead. In red, we see the start and end dates for the remaining post-Atlantean cultural ages. In green, the start of the sixth epoch. Important dates include when the mystery of Golgotha happened. Not shown are significant events in the fourth and ninth centuries. But then we come to 1250 when access to the spiritual world was closed to all humans 
so that we could fully develop freedom. In 1879, these beings who were, who were used to seal off the spiritual world were cast down to earth, to human consciousness by the archangel Mikael. We are now in the Mikaelic age, which is a time of preparation for Araman's coming incarnation. I expect this when Ariphiel, the archangel who succeeds Mikael, becomes the time spirit. Andre? Вот эта временная шкала показывает события прошлого и заглядывает как бы на некоторое время вперед. Красным цветом обозначены даты начала и окончания оставшихся после Атлантиды культурных эпох. Зеленым цветом это начало шестой культурной эпохи. Важные даты включают в себя время, когда произошла мистерия Голгофы. Не показаны э, значимые события в четвертых и девятых веках. Затем э, мы приходим к 1250 году, когда доступ в духовный мир был закрыт для всех людей, чтобы мы могли полностью развить э, свободу. В 1879 году эти существа, которые использовались для закрытия духовного мира, были низвергнуты на землю в человеческое сознание Архангелом Михаилом. Сейчас мы находимся в эпохе Михаила, который является временем подготовки к грядущему воплощению Аримама. И Эндрю ожидает это тогда, когда Рифиил, как архангел, сменит Михаила и станет духом времени. Эндрю? Christ leads by example. He does not impact our freedom. Michael points for us the way. We will come to experience our physical body as we experience an automobile today. The body will become a vehicle. We will be able to insert or pull out our etheric body at will. What will become of your physical body when you ascend? Will you leave it behind for your double? You are a cosmic being becoming an angel. As an angel in training during the six in seventh epics, you will not have a physical body. Andre? Христос ведет человечество, подавая пример, и также его принципом является не влиять на нашу свободу. Михаил указывает нам путь. Мы будем воспринимать наше физическое тело в будущем так же, как сегодня воспринимаем автомобиль. Тело станет как бы транспортным средством для нас. И мы сможем по желанию вставлять или вытаскивать наше эфирное тело. Что станет с нашим физическим телом, когда вы вознесетесь? Вы оставите его своему двойнику. Вы – Космическое существо, становящееся э, ангелом, как ангел-стажер во время шестой и седьмой эпохи, мы уже не будем иметь физических тел. With Araman's incarnation imminent, an Aramanic double inside each of us and other powerful demons in our consciousness, we ask, How can one feel enthusiastic about a future that appears to be very grim and ugly? Death will seem to win. Humanity as we've known it in physical bodies will no longer be. Even the earth may become a corpse. A quick answer to this question would be, 
our destiny was to be in the physical body only temporarily. We have fallen in love with the physical. Just as we had to grow up from childhood and enter adolescence and later enter old age, the time is coming soon, that is in a few thousand years, when we must leave behind the physical in order for us to ascend. It is the process wherein we shall be heading home. This process has already begun. That is why as anthroposophists, we are asked to make appropriate preparations in our inner life. Andre? Учитывая неизбежность воплощения Аримана и наличие ариманического двойника внутри каждого из нас и других сильных могущественных демонов в нашем сознании, мы спрашиваем, как можно испытывать что-то похожее на энтузиазм по поводу будущего, которое представляется очень мрачным и уродливым. Смерть, похоже, победит. Человечество, каким мы его знали в физических телах, больше не будет. Даже Земля может превратиться в труп. Быстрый ответ будет таким. Наша судьба – быть в физическом мире, в физическом теле лишь временно. И мы полюбили его, физическое тело имеется в виду. Так же, как мы должны были вырасти из детства и войти в юность, а затем войти в старость. Скоро, через несколько тысяч лет, наступит время, когда мы должны будем оставить физическое с тем, чтобы вознестись и пройти дальше в эволюции. Этот процесс, в ходе которого мы отправимся к себе домой, в духовный мир, этот процесс уже начался. Поэтому нас, как антропософов, просят сделать соответствующее приготовление в нашей внутренней жизни. Андрю? This timeline shows future events. In red, we see the start and end dates for the remaining post-Atlantean cultural ages. In green, the start of the sixth epoch. I've tried to indicate approximately where some future events will occur. While not in your lifetime, it is nonetheless your future that is being prepared now. This future is not so far away. Christ is now revealing our next stage where our lowest bodily member is the etheric. We need to prepare now for the end of sexual procreation for throughout the seventh post-Atlantean cultural age, we will need to rely upon the fallen spirits of darkness to keep our presence on the physical earth going. We've heard that during this post-Atlantean cultural age, some advanced humans will be able to leave their physical body behind and move on to life in the etheric. And some humans will continue to embrace materialism and find foolishness in spiritual concepts, and thus they will freely choose to remain with the physical. The double will take on the abandoned physical bodies, but they will not be able to maintain its form that was given to us by the exousiae. They will fall, and Steiner calls this, as you heard, the second fall. From human form, they will become spidery in their form and cover the earth. As this is happening, the great war of all against all will bring to an end all human existence in physical bodies. Soon after this catastrophe, the moon will physically return to reunite with the evolving earth. It begins its return around the year 6,000, slowly approaching. Farther out in evolution, Steiner's words are, 
The old earth dies and falls to pieces, but from its seed, a new macrocosm will grow up. Andre? Вот эта uh, временная шкала показывает будущие события. Красным цветом обозначены, обозначены даты uh, и окончания оставшихся послеатлантических культурных эпох. Зеленым – начало шестой эпохи. Uh, и Эндрю постарается приблизительно указать, uh, где произойдут некоторые будущие события. Хотя они произойдут не при нашей жизни, и тем не менее, это наше будущее, которое готовится сейчас. Это будущее, которое не является таким уж и далеким на самом деле. Христос сейчас открывает нам следующую стадию, где нашим низшим телесным членом, сверхчувственным членом является эфирное тело. И сейчас нам нужно готовиться к концу э, нашего сексуального э, деторождения, то есть физического воспроизводства. Э, потому что на протяжении седьмого постатлантического культурного периода нам придется полагаться на падших духов тьмы с тем, чтобы поддерживать наше присутствие на физическом уровне, на физической земле. То есть они будут помогать, как падшие духи, для нашего размножения физического. Мы слышали, что во время этой постатлантической культурной эпохи некоторые люди смогут оставить уже свои физические тела и перейти к жизни в эфирном. А некоторые люди будут продолжать э, принимать материализм, находя глупость в духовных концепциях. И таким образом свободно решать остаться с физическим вместе. Их двойники э, примут оставленные физические тела, но они не смогут сохранить свою форму, которая была дана им эксклюзиальной духами формы. Они падут. Штайнер называет это вторым падением. Из человеческой формы они станут похожими на пауков, паукообразными и покроют всю Землю. Пока это будет происходить, Великая война всех против всех положит конец всему человеческому существованию в физическом теле. После этой катастрофы Луна физически вернется с тем, чтобы воссоединиться с эволюционирующей Землей. Она начнет свое возвращение примерно к 6000 году, медленно приближая все более и более. Еще дальше в эволюции, по словам Штайнера, старая Земля умрет и развалится на куски, но из ее семени будет вырастать новый макрокосм. Эндрю? Thank you. Many see technology as preparing for the triumph of Araman. Steiner spoke of the triumph of Araman over Yahweh. It was when the combustion engine was invented. For the operation of this machine created a vacuum a place where Yahweh could not be present. In place of Yahweh, our ammonic demons could enter. In that moment, the future destiny of the physical realm was bequeathed to Araman. Lest you fear now demons and machines, Steiner went on to say immediately, this is necessary and part of evolutionary progress. It is something we are capable of dealing with. So the danger is that we have fallen in love with life in the physical. 
If so, then Araman's incarnation will easily seduce us to give up any notion of our own ascension. Andre. Uh, многими рассматривают uh, технологию uh, как подготовку к триумфу и победе Аримана. Uh, но Штайнер говорил о триумфе Аримана над Яхве. Это произошло, когда был изобретен двигатель внутреннего сгорания. Работая над этой машиной, работа этой машины создала вакуум. Место, где Егова не мог присутствовать. Вместо Еговы туда могли войти демоны э, с ариманической ориентацией, то есть демоны Аримана. В этот момент будущая судьба физического царства была завещена Ариману. Чтобы мы не боялись демонов в машинах, Рудольф Штайнер продолжал говорить, что это необходимо и является частью эволюционного процесса. Это то, с чем мы способны справиться. Опасность заключается в том, что мы полюбили жизнь в физическом мире. Тогда воплощение Римана легко соблазнит нас отказаться от всякой мысли о собственном восхождении. Steiner offered this vision, and I'll quote, a future can already be perceived when everyone will be born with a second being by his side, a being who whispers to him of the foolishness of those who speak of the reality of the spiritual world. Man will, of course, disavow the riddle of Mephistopheles, Araman, just as he disavows that of the Sphinx. Nevertheless, he will chain a second being to him, to his heels. Accompanied by this second being, he will feel the urge to think materialistic thoughts, to think not through his own being, but through the second being who is his companion. I'll stop there if you want to translate that far. Рудольф uh, Штайнер uh, дал нам такое видение, предложил уже можно представить себе будущее, когда каждый человек будет рождаться э, со вторым существом рядом. Существом, которое нашептывает ему о глупости тех, кто говорит о реальности духовного мира. Человек, конечно, э, игнорировал загадку Мефистофеля или Аримана э, и игнорировал э, загадку Сфинкса. Тем не менее, он прикует второе существо к своим ногам, к своим пяткам. Сопровождаемый этим вторым существом, он почувствует желание думать материалистические мысли только. Думать не через свое собственное существо, а через второе существо, которое будет являться его спутником. Андрю? Yeah. not sound like Neuralink, a brain-computer interface, beginning in the sixth post-Atlantean cultural age and extending through the seventh, our aramonic double will likely have established itself in the physical body via perhaps brain-computer interfaces or other means. Andre? Не является ли это похожим на Neuralink то есть интерфейс э, мозгового компьютера. Начиная с шестой после атлантической культурной эпохи и до седьмой, наш ариманический двойник по всей вероятности утвердится в физическом теле с помощью вот таких вот интерфейсов мозгового компьютера, а также и других средств. Макс Тегмарк is one of the most well-known transhumanists. He is founder of the Future of Life Institute and a professor at Massachusetts Institute of Technology. 
His work answers questions such as, how will artificial intelligence affect jobs, justice, crime, war, society, and our very sense of being human? His answer, quote, AI will transform our economy, our culture, our politics, and even our own bodies and minds in ways most people can hardly imagine. Andre. Макс Тегмарк является одним из самых известных трансгуманистов нашего времени. Он является института будущего жизни и профессором Массачусетского технологического института. Его работа отвечает на такие вопросы, как «Как искусственный интеллект повлияет на рабочие места?» правосудие, преступность, войну, общество и само наше ощущение себя человеческими существами. Его ответ – искусственный интеллект изменит нашу экономику, нашу культуру, нашу политику и даже наши собственные тела и умы так, как большинство людей едва ли могут себе представить. Computer chips get smaller and smaller so that they work faster and faster and use less and less power. Predicting this future has followed what's called Moore's Law. It predicts that by 2030, a $2,000 computer will have more intelligence than a human being. Andre? Компьютерные чипы становятся все меньше и меньше, поэтому они работают все быстрее и быстрее и потребляют все меньше энергии. Предсказывая это будущее, мы следуем закону Мура, и он предсказывает, что к 2030 году компьютер стоимостью 2000 долларов в США будет обладать большим интеллектом, чем человек. By 2050, such a cheap computer will have more intelligence than all humans combined. That moment is called the singularity. This concept asks the question, what should humans do for their own survival? Should they merge with the computer and AI? Many claim that those who do not will be those who are left behind, Andre. К 2050 году такой дешевый компьютер будет обладать большим интеллектом, чем все люди вместе взятые. Этот момент называется сингулярностью. Эта концепция задает вопрос, что должны делать люди для своего выживания? Должны ли они слиться с компьютером и искусственным интеллектом? Многие утверждают, что те, кто этого не сделает, останутся позади. Steiner foresaw this, I think. Let me quote his answer. In such situations, the will is there to harness human energy to mechanical energy. These things should not be treated by fighting against them. That is a completely false view. These things will not fail to appear. They will come. What we are concerned with is whether in the course of world history, they are entrusted to people who are familiar in a selfless way with the great aims of earthly evolution and who structure these things for the health of human beings or whether they are enacted by groups of human beings who exploit these things in an egotistical or in a group egotistical sense. This is what matters. It is not a question of the what in this case, the what is sure to come. It is a question of the how, how one tackles these situations. The what, it lies simply in the meaning of earthly evolution. The welding together of the human and the mechanical will be a problem of great significance for the remainder of earthly evolution. Andre? 
Штайнер предвидел все это. И здесь приводится цитата Рудольфа Штайнера. В таких ситуациях возникает желание превратить человеческую энергию в механическую. Эти вещи не следует воспринимать и бороться с ними. Это совершенно ложный взгляд. Эти вещи не могут не появиться, они придут. Наш, нас волнует лишь то, что будут, они, будут ли они в ходе мировой истории доверены людям бескорыстно или людям с бескорыстными целями, с духовными целями, с великими целями земной эволюции и которые э, структурируют эти вещи для человеческого здоровья, например. Или же они будут осуществляться группами человеческих существ, которые используют эти вещи в эгоистическом или групповом эгоистическом смысле. Вот это является самым важным. В данном случае речь не идет о том, что будет. То, что наступает век технологии, и технологии является нашим духовным ландшафтом, я бы так сказал. И это обязательно произойдет. Вопрос в том, как и каким образом человек справляется с этими ситуациями. В чем заключается смысл земной эволюции? Соединение человеческой природы с механической природой будет проблемой огромной важности для оставшейся части земной эволюции. И здесь приводится, Энди приводит референс или цитату, это лекция 12 от 12 ноября 1917 года, пожалуйста, запишите себе, это курс номер 178, Reappearance of Christ in the Etheric, Повторный, повторный приход Христа в эфирном. Эндрю? Да. So I'd like us to now compare the statements of transhumanism with those of Rudolf Steiner. Ray Kurzweil claims, we will transcend biology by merging with non-biological systems. Rudolf Steiner said, as you just heard, the welding together of human beings with machines will be a great and important problem for the rest of Earth evolution. Oh, I'll stop there. You can just translate that. I'll do these one at a time, Andre. Uh, теперь давайте сравним утверждение uh, трансгуманизма с утверждениями Рудольфа Штайнера. Рэй Курцвелл утверждает, мы выйдем за пределы биологии, слившись с небиологическими системами. В то же время Рудольф Штайнер сказал, то, что слияние человека с машиной станет великой и важной проблемой для всей земной эволюции. Эндрю? Рэй Курцвелл claims, there will be a merger of our biological thinking and existence with our technology. Rudolf Steiner said, man will chain a second being to him, feel the urge to think materialistic thoughts, to think not through his own being, but through the second being, who is his companion. Andre. Рейтс uh, Курцвелл утверждает, uh, что произойдет слияние нашего биологического мышления и существования uh, с технологией. В то же время Рудольф Штайнер сказал, человек будет приковывать себе к себе второе существо и испытывать желание думать материалистические мысли, думать не через свое собственное существо, а через второе существо, которое является его спутником. Это было сказано Штайнером в курсе номер 158, J158. Man will be less human and more machine with bodies filled with nano robots and artificially enhanced to be much stronger and billions of times more intelligent. 
Rudolf Steiner said, our science must lead the way, must prepare for what has to happen with the bodily essence in the future. Рей, Рей Курцвелл утверждает, что к 2030 году э, будет меньше, человек будет меньше человеком и в большей степени машиной с телами, которые будут наполнены нанороботами и искусственно усовершенствованными, чтобы быть намного сильнее и в миллиарды раз умнее. Рудольф Штайнер говорит, Наша наука должна идти вперед, должна подготовиться к тому, что должно произойти с телесной сущностью в будущем. Здесь имеется в виду, конечно, духовная наука, которая должна идти впереди вот этих свершений. Andrew. Time magazine claimed 2045 will be the year man becomes immortal. Rudolf Steiner said, what you think today that you will be tomorrow, Andre. Журнал Times утверждает, 2045 год станет годом, когда человек станет бессмертным. Рудольф Штайнер говорит, о чем вы думаете сегодня, тем вы будете завтра. These two views of transhumanism and anthroposophy on the surface may seem to be quite similar, but underneath they are very different. Instead of leading towards a golden age of transhumanism, all this will lead to the destruction of civilization. Our aramonic double has a duty to fulfill in this destruction, a quote Steiner, as civilization goes into its decline from the fifth post-Atlantean cultural age onwards, this element has to come in again so that catastrophe must be brought about. Human beings must use these powers themselves. Our harmonic doubles are therefore an iron necessity, Andre. Эти два взгляда на трансгуманизм и антропософию на поверхности могут показаться весьма похожими, но в глубине души они очень разные. Вместо того, чтобы привести к золотой эре трансгуманизма, все это приведет к разрушению цивилизации. Наш ариманический двойник должен выполнить свой долг в этом разрушении. По мере того, как цивилизация идет на спад, начиная с пятой постатлантической культурной эпохи, этот элемент должен снова войти, чтобы произошла катастрофа. Люди должны сами использовать эти силы. Поэтому ариманические двойники являются железной необходимостью. Like compost, they have to bring about the destruction that will lead to the next step forward in civilization. This is a terrible truth, but it is so, and nothing will avail where this truth is concerned, but to get to know it and to see it clearly. Those are words of Steiner from the Fall of the Spirits of Darkness, Lecture 4. Andre? Uh. Они должны вызвать разрушение подобно компосту, который используется в агрокультуре, и которое приведет к следующему шагу вперед в цивилизации. Это является ужасной правдой, но это так. И ничего не поможет в борьбе с этой истиной, кроме того, как узнать ее и как ясно ее увидеть. И Эндрю uh, приводит здесь uh, reference. Это падение uh, uh, духов тьмы, лекция 4. Uh, и это курс uh, 177 от uh, 6 октября 1917 года. Эндрю? So how will this end? 
Will we ever get free of this double? Steiner answers this, here it is. In a time not all that far ahead, possibly as early as 5,700, all women will be infertile on earth. This will also be a time of the withering and crumbling of human physical bodies. And this will be before the earth has gone through all its stages. Andre? Thank you. Чем же это все закончится? Сможем ли мы когда-нибудь освободиться от этого двойника? В недалеком будущем, уже в 5700 году нашей эры, все женщины на Земле станут бесплодными. Это также будет время увядания и разрушения человеческих тел, и это произойдет еще до того, как Земля пройдет все свои стадии. Почему? Если а, Земля осталась неизменной, то люди больше не нашли бы, чем заняться на Земле. Так было и так будет. Andrew? So we have to ask the question, why? If the Earth, and Sarnia answers this, if the Earth remained unchanged, people would no longer find anything to do on Earth. You know the expression, been there, done that. The relationship between inner life and physical body must change over time. We must find different ways to relate to earthly existence. The, and here's a quote again, the final stages of earth evolution will make it necessary for people to do without physical bodies and yet be present on earth. So I ask you to recall, the double will not go through death, but it will prepare the physical body to become its own desired body through which it can conquer the earth. They will succeed in conquering the earth, which will then become a corpse. In the sixth epoch, we will work upon this corpse to bring new life to it. Андрей. Отношения между внутренней жизнью и физическим телом должны измениться. Мы должны найти другие способы отношения к земному существованию. На последних этапах эволюции Земли людям придется обходиться без физического тела и все же присутствовать на Земле. Здесь нужно запомнить, Двойники не будут проходить через смерть. Они будут готовить физическое тело к тому, чтобы стать своим собственным желанным телом для завоевания Земли. И они преуспеют в завоевании Земли, которая затем станет трупом. В шестой эпохе мы будем работать над этим трупом, чтобы вдохнуть в него новую жизнь. И Эндрю здесь приводит опять uh, тот же референс. Это падение духов тьмы, лекция 4, это курс номер 177, uh, 6 октября 2017 -го года. Эндрю? Let's put this all together to properly see this picture of our future. We who ascend will abandon our physical bodies. These will become taken over by our aramonic double. These will be the bodies that they wanted. Between now and this future time, they will be preparing these bodies to be more hospitable to them. They will urge us to incorporate into our physical body prosthetic, various mechanisms, brain computer interfaces, animal organs into such a prepared body, Araman will easily incarnate. But the double will not be able to maintain our human form, which we received from the Exusii. This will lead to the second fall, as you heard. And just as Lucifer caused the first fall, 
Ahriman and his doubles will cause and experience the second fall. Many human beings will be unable to release themselves from the grip of materialism. They will fall with their double to become beings with a different form, a form similar to that of a spider. They will cover the surface of the physical earth and finally conquer it. As this is going on, the war of all against all will break out to destroy whatever is left of humanity's physicality. The eighth sphere awaits those unable to overcome materialism. After this, the moon returns about the year 8,000. Andre? Давайте сложим все вместе с тем, чтобы правильно увидеть картину нашего будущего. Мы возносящиеся, как возносящиеся существа, оставим свои физические тела. Ими завладеют наши ариманические двойники. Это будут тела, которые они хотели получить. Между настоящим и будущим временем они будут готовить эти тела с тем, чтобы они стали более доступными и как бы гостеприимными для них. Они будут побуждать нас внедрять в наше физическое тело такие вещи, как протезы, различные механизации, мозговые компьютеры, компьютерные интерфейсы, а также органы животных. Такое подготовленное тело будет воплощаться Ариман. Но его двойник все же не сможет сохранить нашу форму, форму человеческого существа, которую мы получили от духов формы, от экскузиальных. И это приведет ко второму падению. Так же, как Люцифер вызвал первое падение, Ариман и его двойники вызовут и переживут второе падение. Многие человеческие существа будут не в состоянии освободиться от хватки материализма. Они падут вместе со своими двойниками и превратятся в существ с другой формой, похожей на форму э, паука, паукообразную. Они покроют поверхность физической земли и в конце концов завоюют ее. Пока это будет происходить, разорится война всех против всех с тем, чтобы уничтожить все, что осталось от физической сущности человечества. Восьмая сфера будет ожидать тех, кто не сможет преодолеть материализм. Затем Луна вернется примерно к восьмитысячному году нашей эры. Эндрю? some of the counterbalances for our times. I may have caused fears to arise in some of you. Fear is food for Araman. So I will now quote Steiner. In an ether body that has been parched by materialism, Araman will be able to dwell. Understanding what this implies, we shall realize that it is our duty to educate children in the future, be it by way of eurythmy and the development of a spiritual scientific outlook in such a way that they will be competent to understand the spiritual world. The ether body must be quickened in order that the human being may be able to take his rightful stand fully cognizant of the nature of the being who stands at his side, that is our double. If he does not understand the nature of the second being, he will be spellbound by him, fettered to him. Just as the Greek was obliged to get the better of the Sphinx, so will the modern human have to outdo Mephistopheles. That's Goethe's name for Araman. End quote. So we hear from Steiner, spiritual science is one counterbalance. We can ask what else? Well, we sit too much. 
we should get outdoors and walk in the sunshine for at least an hour every day. Steiner talks about the importance of sunshine and breathing the ethers. We can bring about into our aramonic work the warmth of Lucifer. Moreover, we can bring the Christ into the midst of those with whom we gather. Or, according to the work of Ari Thorsen of Norway, even into our devices. Might this be the start of a hygienic occultism? Andre. Uh, нужно упомянуть о некоторых противовесах для нашего времени, поскольку Эндрю uh, боится, что он вызвал у некоторых uh, страх, а страх является пищей для Аримана. Теперь uh, мы бы про процитировали Рудольфа Штайнера. В эфирном теле, пересохшем от материализма, Ариман сможет поселиться. Понимая, что из-за этого следует, мы должны осознать, что наш долг – обучать детей в будущем, будь то посредством эвритмии или развития духовно-научного мировосозерцания. Таким образом, чтобы они были компетентны в понимании духовного мира. Эфирное тело должно быть ускорено, усовершенствовано, с тем, чтобы человек мог занять свою законную позицию. Полностью осознавая природу существа, стоящего рядом с ним, то есть нашего двойника. Если он не понимает природу этого второго существа, он будет околдован им и прикован к нему, как, гре как греку приходилось одолевать сфинкса, так и современному человеку придется превзойти, превзойти Мефистофеля, как Гёте называл Ариман. Итак, духовная наука – это один из противовесов. А что же еще? Мы слишком много сидим. Мы должны выходить на улицу и гулять под солнечными лучами хотя бы час каждый день. Мы можем привнести в нашу реманическую работу тепло Люцифера. Более того, мы можем принести Христа в среду тех, с кем мы собираемся, или, согласно работе Ари Торренсона из Норвегии, даже в наше устройство, девайсы или гаджеты. Может ли это быть началом гигиенического оккультизма? What attitude should we bring to such issues of our times? In the lecture, Technology and Art, Steiner offered these words. Everybody is obliged to undergo the battle. In its effects, it is experienced by everybody. There would be no greater fallacy than to say, we must rebel against what technical science has brought to us in modern life. We must protect ourselves from Araman. We must withdraw from this modern life. In a certain respect, such an attitude would be an indication of spiritual cowardice. The real remedy lies not in allowing the forces of the soul to weaken and to withdraw from modern life, but in so strengthening these forces that its pandemonium can be endured. World karma demands a courageous attitude to modern life. And that is why genuine spiritual science calls at the very outset for effort, really strenuous effort on the part of the human soul. Andre? Как же мы должны относиться к таким вопросам современности? В лекции «Технология и искусство» Штайнер говорит следующее. Каждый должен обязан пройти через битву. В своих последствиях она переживается всеми. Нет большего заблуждения, чем сказать, мы должны восстать против того, что принесла нам технологическая наука в современной жизни. Мы должны защитить себя от Аримана. Мы должны уйти от этой современной жизни. В 
определенном отношении такое отношение было бы признаком духовной трусости. Настоящее средство заключается не в том, чтобы позволить силам души ослабнуть и уйти от современной жизни, а в том, чтобы так укрепить эти силы, чтобы можно было выдержать ее, ее, ее хаос. Мир и карма требуют мужественного отношения к современной жизни. И именно поэтому подлинная духовная наука с самого начала начала призывать к усилиям, действенно напряженным усилиям со стороны человеческой души. Andrew. And in knowledge of higher worlds, Steiner offered these words. The student must so train himself that not only in his actions, but also in his words, feelings and thoughts, he will never destroy anything for the sake of destruction. His joy must be in growth and life. And he must only lend his hand to destruction when he is also able, through and by means of destruction, to promote new life. This does not mean that the student must simply look on while evil runs riot, but rather that he must seek, even in evil, that side through which he may transform it into good. He will then see more and more clearly that evil and imperfection may best be combated by the creation of the good and the perfect. The student knows that the imperfect can be transformed into the perfect. Anyone developing within himself the disposition to create will soon find himself capable of facing evil in the right way, Andre. В книге «Как достигнуть познания высших миров» Рудольф Штайнер приводит такие слова. Ученик должен так воспитать себя, чтобы не только в своих действиях, но также и в своих словах, чувствах и мыслях никогда ничего не разрушать ради разрушения. Его радость должна быть в росте и жизни, и он должен протягивать к руку к разрушению только тогда, когда он также способен через разрушение и посредством него способствовать новой жизни. Это не означает, что ученик должен просто смотреть на то, как зло буйствует, но скорее он должен искать даже во зле, ту сторону, с помощью которой он может превратить его в добро. Когда он будет все яснее и яснее видеть, что со злом и несовершенством, лучше всего бороться путем создания добра и совершенства. Ученик знает, что несовершенное может быть преобразовано в совершенное. В совершенное. Каждый, кто развивает в себе склонность Творчеству вскоре обнаружит, что способен противостоять злу правильным путем. Эндрю? So, um, this is, I'm showing you the Russian here, um, and you can read it in the Russian, um, and I will read the English, and Andre, we don't, we don't need you right now. So it goes like this. It can easily happen that people immediately imagine they must take great care not to expose their bodies to these destructive forces, that they must protect themselves from all the influences of modern life, that they must closet themselves in a room containing the right surroundings with walls of the color recommended by theosophy to make sure that modern life cannot reach them in any way that would be harmful to their bodily organization. Serena goes on. I really don't want my lectures to have this effect. All this withdrawing and protecting ourselves from the influences that we necessarily have 
to encounter because of world karma arises out of weakness. Anthroposophy can only strengthen the human being as a whole. It is intended to develop those forces that strengthen and arm us inwardly against these influences. Therefore, within our spiritual movement, there can never be any kind of recommendation to cut oneself off from modern life or to turn spiritual life into a kind of hothouse culture. So what have we heard? We have heard about what Steiner called the terrible truth that must be known. I've tried to cover important points about this future, such as Araman will soon have his incarnation in the flesh. This is iron necessity. Araman is the Lord of death. With the invention of the combustion engine, Araman secured the role as the director of the destiny of the physical realm. It is his intention for the sake of his minions, our Aramonic double, that the human physical body will increasingly be merged with machine. Already millions of people have mechanical joints, hips, elbows, knees. Many of the elderly have pacemakers or hearing aids. Sexual procreation will come to an end by 5,700 but existence on earth will continue with the help of these fallen spirits of darkness. Our existence in the physical will then come to an end. The etheric body is loosening within the physical human body. While this will help to bring about a new clairvoyance, it will also mean that the physical body will be withering. This withering will prompt many to replace limbs and other body parts with mechanical ones. Andre? Мы сейчас услышали о том, что Штайнер называл ужасной правдой, которую необходимо знать. И Эндрю постарался ответить на важные моменты этого будущего, такие как. Ариман э, скоро получит свое воплощение во плоти, что является железной необходимостью. Ариман является повелителем смерти и с изобретением э, двигателя внутреннего сгорания Ариман закрепил за собой роль вершителя судеб физического царства. По его замыслу Ради его предспешников, наших реманических двойников, физическое тело человека будет все больше сливаться с машиной. Уже сейчас миллионы людей имеют механические суставы. Многие пожилые люди имеют кардиостимуляторы или слуховые аппараты. Сексуальное размножение прекратится в 5700 году примерно, но существование на Земле будет продолжаться с помощью падших духов тьмы. Затем наше физическое существование закончится, эфирное тело ослабеет в человеческом теле. Хотя это будет способствовать появлению нового, нового ясновидения, это также будет означать, что физическое тело будет увядать. Это увядание побудит многих заменить конечности на другие части тела, на механические, имеется в виду протезы и так далее. Возникновение жизни в эфирном теле показывается нам сегодня, представляется нам сегодня Христом с тем, чтобы мы поняли Okay, ascension to life in the etheric is being shown to us today by the Christ so that we can realize the time is at hand to prepare to ascend to where we leave behind the physical. All this will seem to our Aramonic double that it is succeeding in attaining its goal of having a body that it can use to conquer the earth. 
when we leave behind the physical, they will take it over. Then will come the second fall for these beings. Because, as we heard, they cannot sustain the form that was given to us by the exousiae. And they will become spider-like beings that cover the earth. And then the moon returns, causing any remnant of this fifth epoch to be destroyed so that evolution can proceed to the sixth epoch. Andre. Восхождение к жизни в эфирном теле демонстрируется, показывается нам сегодня Христом, существом Христа. С тем, чтобы мы поняли, что настало время готовиться к восхождению туда, где мы оставим физическое тело. Все это будет казаться нашему ариманическому двойнику, что он преуспевает в достижении своей цели – получить тело, которое он сможет использовать для завоевания Земли. Тогда мы, когда мы оставим физическое тело, они займут его. Затем наступит второе падение для этих существ, потому что они не смогут поддерживать форму, которую дали нам экскузиаи или духи формы. Они станут плакообразными существами, которые покроют Землю. Затем Луна вернется, и все остатки пятой эпохи будут уничтожены, чтобы эволюция могла we also looked at some preparations that are underway as well as some counterbalances. Much more on this is available in Mystech webinars. One might conclude that with this grim situation, humanity is facing this alone. The Christ is here and is with us, but fully respects our freedom. Since 1880, spiritual beings called Vulcans are here to help us. Just like the fallen spirits of darkness, they are present in our consciousness. Andre, up to the paragraph. Мы также рассмотрели несколько подготовительных мероприятий, которые проводятся в настоящее время, а также и некоторые противовесы. Многое другое об этом uh, можно узнать на, вебера, в, на вебинарах uh, uh, организации Mistec, которая была основана Эндрю. И можно сделать вывод, что с такой мрачной ситуацией человечество uh, сталкивается в одиночку. Но Христос здесь и находится с нами, но полностью уважает нашу свободу. Кроме того, с 1880 года духовные существа, которые называются вулканами, находятся здесь с тем, чтобы помочь нам. Подобно падшим духам тьмы, они присутствуют также в нашем сознании. They counterbalance those, these Vulcans, counterbalance those spirits of darkness and help us prepare for this future. Humanity has the task of bringing about the interpenetration of the moral and the mechanical. This will be needed for the next planetary condition called Jupiter. Despite all the darkness associated with transhumanism, it behooves us to have faith in the divine plan. Andre? <laughs> Вулканы уравновешивают этих духа тьмы и помогают нам подготавливаться к этому будущему. Перед человечеством стоит задача добиться взаимно проникновения морального и механического. Это будет необходимо для следующего планетарного состояния, которое называется состоянием Юпитера. Несмотря на всю тьму, связанную с трансгуманизмом, мы должны верить в божественный план. Andrew? So again, I'll, I'll read the English and those 
uh, who know Russian can read along the Russian here. So, um, and this is going to be our closing verse from Steiner. The question then arises, if modern technology is simply a source of death, as it must inevitably be, why did it arise? Certainly not in order to provide mankind with a spectacle of machines and industry, but for totally different reason. It arose precisely because of the seeds of death it bore within it. For if man is surrounded by a moribund, mechanical civilization, it is only by reacting against it that he can develop the consciousness soul, the consciousness soul. So long as man lived in communion with nature, that is before the advent of the machine age, he was open to the suggestion because he was not fully conscious. He was unable to be fully self-sufficient because he had not yet experienced the forces of death. Ego consciousness and the forces of death are closely related. So now Andrew, we can take your question. Yes, Andre. I'm sorry. It looks like we have at least two or three people on phone. So uh, may oh, I just like to read yes. the screen to them in Russian language? I mean, sure. May I? Yes, go ahead. Okay, yes. Okay. I forgot about the uh, Да, я просто читаю то, что многие не, несколько человек могут не увидеть, поскольку они к нам присоединились uh, по телефону. И я читаю с uh, экрана то, что представил Эндрю на русском языке. Возникает uh, вопрос, если современные технологии являются просто источником смерти, как это неизбежно должно быть, то зачем она возникла? Конечно же, не для того, чтобы предоставить человечеству зрелище машин и промышленности, но по совершенно другой причине. Она возникла именно потому, что несла в себе семена смерти. Ведь если человека окружает безжизненная механическая цивилизация, то только реагируя на нее, он может развить душу сознательную. Пока человек жил в общении с природой, то есть до наступления машинного века, он был открыт для внушения, потому что не был полностью сознательным. Он не мог бы полностью, он не мог бы полностью самодостаточным, потому что еще не испытал сил смерти. Я сознание и силы и смерти тесно связаны. Andrew, I'm done. Okay. So we can now open you, things up for questions and answers. Um, you can see I put it in Russian here and in English, um, a, a, a further quote about dealing with evil that will take us into the Jupiter period. But um, Andre, do you want to? I will stop screen share and we can begin our um, question and answer period. Yeah, and I'm wondering if we can take a two minute break to sip of water sure. and you know stretch our lips I'd and be back to. fresh. Дорогие друзья, мы бы хотели взять пару минут отдыха перед тем, как начать задавать и слушать ответы Эндрю. Наши вопросы. Вот. Так что выпейте стаканчик воды, сделайте евритмические действия и, пожалуйста, вернитесь через 2-3 минуты с тем, чтобы продолжать беседу с Эндрю. Спасибо. Okay. And there you go. Is it there? Yeah, it's there. Be right back too.
So I'm ready, Andre, anytime you want to start the Q&A. Yeah. Так, дорогие друзья, мы вернулись все. Давайте теперь, значит, посмотрим, как мы можем задать вопросы. Значит, внизу вы найдете кнопочку, которая называется реакции, reactions. Я не знаю, у вас на русском языке или нет. Юрий, как у вас это звучит на русском? Юрий Юрченко, у вас, как у вас? Unmute yourself. Юрий, unmute yourself. У нас, у нас звучит, звучит реакция. А, реакция, да. Ну, в общем, кнопочка реакции, нажмите на нее, и там будет поднять руку. То, что поднять руку, значит, мы так вот в хронологическом порядке выстроим очередь вопросов по отношению к Эндрю. So, dear friends, I mean, please find in the bottom of your screen a button which is named reactions, and there are is a big button, a raise hand. Okay, uh, yes, this is a way how we will arrange our session. So, and first uh, question is from Alexei. Alexei, пожалуйста, какой язык вы... Наверное, русский. Алексей? Алексей. Но Алексей. Окей, so let's do next. Окей, okay. uh, and next is, uh, I believe this is Leon. Leon, hi. So, hi, I'm okay. Andrew. Uh, <coughs> gosh, thank you for all that. Um, what comes to mind i have a, a lot of questions my goodness but I, the one i'd like to ask relates to a uh, young german sorry young russian lady tessa lena online who is uh, goes by tessa fights robots i'm wondering if you know this communication that i get uh, on email frequently from her alerting us to these transhuman trends these days i i um i worked in the uh field for 42 years i still have many friends and many um online magazines so i'm keeping up on what's happening in the field of humanoids and robotics and so on leon um but i don't necessarily know of this friend of yours <laughs> She is not yeah, a friend. Yeah, okay, friends, let me translate for our, our okay. Russian friends. Um, yeah, Tessa. Leon спрашивает вопрос uh, по поводу, are you, do you mean like uh, um, nanorobots or all kind of robots? Leon, what do you mean? Uh, this is, uh, yeah, mostly nanorobots and the idea of the internet of bodies and the control uh, and plans of the WEF and other elite groups. She's very concerned about authoritarianism having grown up in Russia during the bad periods. Да, Леон задает вопрос или дает statement, то что у него была значит переписка по имейлу с Ириной, русскоязычным другом. И она задавала вопрос а, о роботах и как они используются а, а, в, а, в тоталитарных режимах, так я понимаю. Вот на что Эндрю пока ничего не мог ответить. Эндрю, what is your um, answer on it? Well, I, I used to lecture um, to anthroposophical communities back in the year 2000 about the coming nanobots. Um, and so on, uh, and it is very scary, very threatening um, in many respects. Andrew давал лекции в ранних 2000-х годах, и по его словам, то, что как бы выходит в качестве исследования, это достаточно страшно слушать. Имеется в виду нанороботы, которые присутствуют в телах человека. So one morning after asking questions of the spiritual world at night, I woke up with an answer. 
And... И, в одно, и в одно утро, когда он задавал себе эти вопросы э, накануне и вечером, он проснулся с какими-то ответами. The answer was, fear feeds Araman. Да, и uh, ответом был то, что... Uh, uh, fear. <laughs> испуг, испуг, испуг питает Аримана. Страх питает Аримана. Yeah. So, the next... The reason for 5G as the current generation of um, communications between devices was to enable the internet of things, as you know, Leon, and, mm. and smart cities um, and self-driving cars, self-driving trolleys and buses and, and deliveries, uh, having drones, deliver Amazon goods. Um, okay, let, me, let me just translate. Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, yeah sorry. <laughs> Because you're going on and on, it's just, I cannot hold so much yeah, information. Yeah, yeah, yeah. So, uh, of this yeah. translation, so, uh, it, even though it takes longer, it's really valuable to have. I don't understand it, but it's great. Uh, то, что, uh, то, что сейчас существует, uh, система 5G или пятого, пятого поколения, fifth generation, So, это по словам Эндрю uh, позволяет сейчас и в будущем создавать такие программы, как uh, умного города uh, с uh, беспол... беспилотными автомобилями uh, и так далее, и так далее. Uh, Andrew, what else you can mention? So, I mean, uh, uh, what uh, 5G is for? It's, so, like, you know. Yeah, it's meant for high speed то есть огромная огромная дата может проходить в короткое время через интернет okay. Okay, but 5g cannot go through walls that's 4g that goes through walls 5g cannot it's Но вместе с тем система 5g пятое поколение не может идти через стены You mean like physical walls? Yes. Yeah. Walls. Okay. So it will be stopped by physical walls. So this is, looks like it's positive side of it, right? So, yeah. And so the deployment outdoors in a smart city is to put them every 100 meters. A И uh, существует нужда, скажем так, в таких проектах, как «Умный город», поставить вот эти ретрансляторы каждые 100 футов или что-то типа этого. And many scientists, inventors have realized we can go from the internet of things to the internet of robots. И многие ученые uh, предполагают то, что вот с этим 5G мы можем идти Uh, от интернета даты, информации к интернету роботов. То есть, когда, собственно говоря, будет передаваться не только информация, но действия. So, robots that can on one part of the spectrum be helpful, but on the other end of the spectrum to be police. То есть роботы те, которые с одной стороны этого спектра могут быть помощниками, а с другой стороны это могут быть роботы, которые собой будут выражать как бы полицию. Yeah, so Leon mentioned the World Economic Forum, and there are others that are thinking through what all of this means to a world economic, world economy, another group to a world government. Um, there's many other sort of groups wondering, is this a brave new world, Andre? Uh 
Well, I didn't catch actually. I mean, the. Um, <laughs> So let me let me just you know. So, so, so uh, Leon, Leon говорил. Yeah, one second. Leon говорил uh, uh, о экономическом for, uh, форуме, и uh, Эндрю как бы развивает эту мысль uh, компьютеры в том, что касается экономики, а также компьютеры то, что касается uh, uh, правительства, то есть сферы правительства также. Yeah, go ahead. So these thoughts are legitimate thoughts given the world's perception out of materialism. There's nothing wrong with those thoughts. What it asks of us, what it demands of us is to bring spiritual science to the world sooner, not later. Да, и это является как бы правомерные вопросы, которые возникают из а, существа материализма. И то, чем мы можем ответить, это принести духовное понимание и духовную науку как можно быстрее с тем, чтобы человечество могло работать с подобными вызовами. Is that enough, Leon? I just like to mention that the title of her missives. Tessa fights robots <laughs> indicates another weapon that we have that is humor in dealing with this. Thank you. Yeah, no, no computer. Yeah, he also said that there is such a thing as humor, with which we can also fight with such problems. All right. Thank you very much. And we're moving towards Alexei again. All right. Thank you very much. And we're moving towards Alexei again. So, but Alexei, are you still there? Alexei, we show them. Alexei, не отвечает. Он, наверное, покинул, но, так сказать, руку поднял. All right. So, and uh, next is Richard. Richard, go ahead. My question: Does the second fall correspond to the second death in the Book of Revelation? Вопрос Ричарда, что второе падение это как бы соответствует второй, второй смерти в книге Откровения. Go ahead. Yeah, I'm trying to remember um, the second death in the book of Revelations is a death. Um, a, a kind of spiritual death. So it's related, but they're not exactly the same thing, I, I believe, Richard. Um, there is, a, uh, but it's a good question. I think I will do the American expression, I will punt until I can verify, but my memory seems to indicate that it is a, there's a difference between the two, but they're closely related. Но э, ответ Эндрю, то, что э, вторая смерть э, и падение, второе падение в духе э, в книге Откровения, они очень близко друг к другу соответствуют. Э, но сейчас он не может ответить на вопрос, является ли это тоже тем же самым или нет. Окей, okay, thank you very much. And Victor, Victor, your time. Yes, thank you. Um, this is a great session. I am curious about your uh, targeting Araman's incarnation at 2233. Mm -hmm. I'd always seen a red standard saying it's very close to the turn of the millennia and seeming as if it would be even, you know, in, the, in, in our time as we are here now. So is there, can you give us some clarification how you chose that date? Andre? Пеща, это вопрос Виктора заключается в следующем. Это по поводу даты, которую Эндер привел его лекции. Это дата инкарнации Аримана в 2033 году. И согласно индикациям Штайнера, он говорил, то, что должна пройти только небольшая часть 21-го столетия для инкарнации Аримана, и поэтому... Виктор спрашивает, можно ли, так сказать, уточнить, уточнить, с чем связано то, что он привел именно дату 2003 года. Andrew, go ahead. 
we have so much concern and fear about transhumanism and this march of technology that it makes it easier for us to live with it if we can say Araman is here already or Araman is imminently going to be here. Um, from what I know of the computer field, there is much more coming that will make the incarnation of Araman that much more effective when he comes. Um, I also feel that it would be much easier for him to accomplish what he wants if he incarnates during the time when Arithiel is the time spirit than when Michael is the time spirit. So um, when I put those together, I come to when does Michael's reign end and maybe some 33 years after that, that he would have his incarnation. There are many anthroposophists with all sorts of different ideas. I don't buy the idea of 1998 for his birth because Araman and Sorat are different beings. Uh, can I translate now? Yes, I'm sorry. Because I'm already <laughs> losing content. <laughs> well, I mean, you are too sophisticated, Andrew. I need a just, you know, simple, straightforward answer. <laughs> um, yeah, uh, dear friends, Andrew, uh, well, I mean. <laughs> Russian, Russian. Yes, he gave. <laughs> oh, I'm sorry. On the, yeah, thank you. Он дал, он, дал, он дал два направления его мысли. Это первое, то, что, значит, был вопрос, да, вопрос я перевел, это 2033 год. И Эндрю, у него есть две мысли по этому поводу. Первое, это то, что он наблюдает, что, собственно говоря, происходит на поле компьютерной техники, это первое. И второе, это то, что, по всей вероятности, он думает, что инкарнация Римана должна происходить как можно ближе э, к э, смене правления в пользу Архангела Арифиила. То, что многие антропософы говорят, то, что как бы, инкарнация Римана должна э, происходить в 1998 э, году, это не совсем верно, потому что это соответствует э, числу Сората. И Сарат и Риаман в понимании Эндрю – это абсолютно два разных существа. Вот в связи с этим, вот, не знаю почему, вот 2033 год вот, был указан в его лекции. Guys, we have uh, some uh, background sounds. I think it's Alexei uh, who's back. Alexei, okay. We're gonna mm -hmm. mute you, Alexei, for a while. Alexei is. She's on a different. She's on two, Alexei's on two different windows. Andre, so why don't you call on her? Well, I mean, looks like something going on, and you know, <clears throat> she's not fully present in our virtual uh, level. So uh, giving her instructions. Okay. Uh, yeah. Well. Yeah, okay, let's let's do next. I mean, uh, Jerome is next. Jerome, Jerome. Oh my goodness. Uh, yes. Oh, Alexei. Alex, uh, yeah. Jerome, can you hold on? Because Alexei is here, and this is, in fact, it's not a male. This is lady. Okay. Uh, okay. I'm sorry. What's... Uh, скажите, как ваше имя? Вы меня слышите? Вот э, я спрашиваю того, того, кто говорит под, под именем Алексей. 
А вы женщина, да. Okay, you got her now. Да. да, мы вас слышим. Да, пожалуйста, Я... какой ваш вопрос? <laughs> Это мой муж Алексей, мы вдвоем слушаем. Окей, okay, приветствуем. Да, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Наталья, и я евритмистка. О, oh, I mean, this is Natalia, and she is your ritmist. So, Natalia, please, пожалуйста, спрашивайте вас. Please go ahead with your question. Да, очень бы хотелось узнать, как в будущем или сейчас уже. У меня есть такие пациенты и с протезами, и слуховыми протезами разными. Как евритмия будет помогать или вообще влиять а, на работу с такими людьми? В том числе уже, да, и вакцинированными. Да. Ага, спасибо. Эндрю, Эндрю, can you hear? Yes. So, um, Natalia, Natalia is curative eurythmist. And she is currently working, and in the future she is going to work more and more uh, with people with uh, prosthetic limbs. With prosthetic limbs and also people which is uh, which are fully vaccinated. Do you have any suggestions to cur curative eurythmist what we can do in the future? Within the MISTEC work, we have cited eurythmy as one of the greatest gifts Steiner gave to us for this age. Внутри, внутри работы его организации, это мистерия технолог, технологии, евритмия, значит, является одним из наивеличайших подарков Рудольфа Штайнера. We move, we move our etheric body before the physical. The physical follows in eurythmy. Потому что эфирное тело в евритмии может двигаться раньше, нежели физическое. In this way, one with a prosthetic limb moves the etheric arm before the prosthetic arm follows. И в данном случае тот, у кого имеется, допустим, протез, имеет возможность передвигать свое эфирное тело до того, как конечность с протезом будет двигаться. So people with prostheses, prosthetic limbs, need eurythmy to balance their bodily change. То есть люди с протезами абсолютно нуждаются в эвритмии для того, чтобы балансировать их физические изменения. And it helps them build a stronger etheric body which otherwise could become parched. И это дает возможность uh, uh, строить свое эфирное uh, тело сильнее, более сильным, uh, которое в, uh, в обратном случае, если бы они не делали эвритмию, могло бы быть оторвано. So I... в, в, плане, в, плане, в плане протеза. I applaud okay. what you are doing. И он аплодирует, аплодирует вам, как и в ритмисту, в том, что вы делаете с подобными людьми. Я. Окей, thank you so much. Uh, спасибо большое. И uh, Jerome is next. Jerome, welcome. Uh, thank you. Thank you, Andrew. Um, it's an odd question, but probably like everyone here, um, almost all my family, all my friends, everyone in the physical world around me do not share my anthroposophical perspective. Uh, my, my anthroposophical um, friends are really all through technology unless I make an, a, a trip to see them. So the question is, and I'm not asking really for a translation, but do you, Andrew, um, I'm assuming, that you have the same situation. Do you have a, and this is not the right word, 
today you spoke to us and we share common um, perspectives using revelations from Steiner. And do you have a secular version or a common man version to talk about this to people um, um, without, without um, um, using a common language that they have already um, and that don't have a shared belief system. Can you address that? I'm not asking you to give that translation, but how do you, do you, you know, you gave us the whole milk. Do you, you know, I don't, I'm not asking that there's a watered down version or a Bud Light, but how do you deal with that? <clears throat> Andre. Well, I will make very short translation for Russian speaking audience. So, so Jerome, uh, yeah, switching. Um, uh, Джером, uh, у, у него большая проблема в объяснении вот того, что сегодня говорил Эндрю, uh, в общении с нормальными людьми, ли, то есть людьми, которые не являются антропосами. Вот, и он спрашивает, есть ли у тебя версия, которая является более простой для объяснения всего того, что он сказал сегодня, для людей, которые являются, может быть, материалистом, но во всяком случае, yeah, go ahead, Andrew. Yeah, this is a wonderful question, Jerome. Um, and I will start by saying Steiner blessed us by holding spiritual images in mind when he lectured. And when we reread these lectures, we are pointed to those spiritual images, even though we can't see them fully with our own spiritual organs, we, we can imagine what he saw. Andre? Штайнер говорил, что, что когда мы читаем, например, <coughs> антропософские лекции, у нас возникают образы, пускай даже это не полные образы, которые Штайнер имел в виду, но во всяком случае мы каким-то образом приближаемся к ним. So, how do we help another person see what we saw in the Steiner lecture? to you know have to help them see it um yeah. and it's not this is a very difficult question that is every day on the facebook group anthroposophy andre I, and i'll say more задача состоит в том как помочь тому человеку который допустим не знаком с этими лекциями uh, увидеть те самые образы, которые возникли в вашем сознании, и как их uh, донести до другого человека. Andrew? Yeah, I have many friends from my 42 years in the computer industry who ask me, what are you doing now? Miss Tech, what's that? <laughs> And I do have an answer, but it's, um, and they kind of get it. But if I say something to the effect of, I want to build devices that respond only to our moral impulses, they can get that, but what kind of money is there in such a enterprise? And so when we get into financial or selling, it all breaks down. Andre? Ну, Эндрю пытается объяснить, и объясняет он следующим образом, то, что он пытается создать гаджеты или механизмы, которые работают от моральных импульсов определенного человека. И дальше, естественно, переходит другая тема, то есть включающая экономику. 
какие деньги на это надо потратить и так далее, и так далее. Andrew? Yeah, and MISTEC has many members and some of those want to talk about UFOs, alien beings, um, World Economic Forum, um, uh, many, many things that are controversial and it creates confusion often for people, what are you trying to achieve? So I, I, I have to stop there. I can't, um, but it's a very good question, one that I live with all the time. Andre? Ну, Эндрю сказал то, что в его организации там достаточное количество членов, которые, которых занимают проблемы, которые не открываются в антропософии. То есть это не является как бы задачей антропософии. Это такие темы, как темы пришельцев там, и, ну, и так далее, нечто подобное. You said aliens, what else, Andrew? UFOs. UFO, um, what else? Yeah. Oh. Well, anyway, I mean, all kind of uh, раз, различные, различные темы, которые являются в кавычках интересными. Вот. И они постоянно, он имеет uh, uh, дело вот с подобными вещами. Но я хочу сказать то, что вот лично, то, что его ответ, Эндрю, то, что здесь надо научиться передавать те образы, которые возникают при работе с антропософскими лекциями, но, так сказать, уже как бы в человеческом, в образе человеческого, в форме человеческого языка. И, естественно, подбирать такой язык, который будет соответствовать уровню и, да, вот этого, вот этого человека. Не только уровню, а как миру восприятия вот этого данного человека. All right, thank you very much. Uh, so, uh, next friend, which is named Alexander, but I can see this is lady. Да, здравствуйте. здравствуйте. Меня зовут Елена Дружинина, и у меня такой вопрос. Елена, uh, yeah, where are you from? От, откуда вы? Из Нижнего Новгорода. It's, uh, it's Нижний Новгород, Russia. Эндрю uh -huh. uh, сказал, что в 1880 году духи вулкана пришли на Землю для того, чтобы помочь людям Земли справиться с все возрастающими силами Аримана. Вот. И для того, чтобы они помогали, нужно с ними сотрудничать. И меня интересует вот об этих духах вулкана, чтобы он рассказал поподробнее, что значит с ними сотрудничать, откуда они пришли, почему именно в этом году и где об этом написано Рудольфа Штайнера, потому что я не встречала никогда. In the human realm in 1880. Is it right? Or yeah. 1888? 1880. They 80. Yeah. yeah. So the following question Can you please clarify who are they, where are, are they from, and how uh, people can cooperate with them for uh, balancing of harmonic influence? It's a big answer. Uh, The Это будет очень долгий ответ. Materialism and the task of anthroposophy lecture 14 has a good answer. One second. So, это, это курс, который называется Материализм и задача антропософии. What is J number? Oh boy. Well, it's lecture 14 from it. И здесь uh, лекция номер 14. If you keep going, uh, oh, and, uh, Andrew cannot answer what kind of what, uh, Andrew не может ответить какой номер этого курса. But these Vulcans, um, they are beings that went with the six. Elohim or Zeusii that left to form the sun. 
in very no. ancient times. Okay, let me let me get it first. <coughs> so, как вы знаете, то что шесть логимов они остались на солнце и только один был отделен и работает с луны. Тот, кто с луны, это является Егова. Вот. И вот эти вулканы – это те а, а, существа, которые аффилированы с теми шестью, которые остались и работают, помогают нам, ведут наш человечество с Солнцем. Окей, okay, Эндрю? So, during sun evolution, they were the first set of beings who could not continue with the evolution speed and direction on the sun. So they were evicted first. Во время, во время солнечного периода, который наступил за Сатурном, это те существа, которые не смогли далее продвигаться с общим ходом эволюции. So they stayed behind. Yes, Andrew? Um, not really stayed behind. They were pushed out of sun evolution before the time when they could form a physical planet. And И so, uh, эти существа, они были как бы отодвинуты uh, в сторону uh, во время солнечной эволюции до того, как uh, эта эволюция приобрела какую-то uh, любую физическую реп репрезентацию. Но в данном случае эфирную. Именно теоретическую репрезентацию, right? Andrew. Yeah, there's no physical planet for them. Yeah, it, oh, да. И, и, so, и, и, и эти существа, то есть они как бы находятся uh, без uh, какой-либо физически uh, существующей планеты. Вот так вот. In the model called geocentric with the Earth at the center, The first sphere around that is the moon sphere. В геоцентрической модели первая сфера, которая находится ближайшая к нам, это эта сфера Луны. Луна, right. And the Vulcan sphere almost corresponds with the moon sphere. И сфера вулканов, она практически соответствует сфере Луны. So they were very interested in bringing to humanity the arts and sciences. И они uh, всегда были uh, заинтересованы при, принести человечеству uh, искусство и науки. There's very close similarity between the Vulcans And the story of Prometheus in Greek mythology. И, и это очень, так сказать, близко к истории Прометея, которую мы все знаем. Yes. So they are the gods of technology. То есть они являются богами технологии. So that's why they are Vulcans, right, Andrew? Yeah, the Vulcans. Да, потому что, потому что, как вы помните, по мифологии вулкан был кузнецом, то есть он создавал uh, вот именно как бы физическую технологию, то есть он бог бог технологии и uh, кузнечного искусства. And it's interesting that the last planetary condition for us as humans is called Vulcan. И это достаточно интересно, потому что последняя из uh, uh, планетарных инкарнаций, как это сказать по-русски, из планетарных uh, условий, это является... Эонов. Uh, Эонов. Да. Да, спасибо, Юрий. Ионов планетарных это будет вулкан в самом конце. Does that help? Это помогает как-то, Елена, или нет? Да, да, уже стало понятнее. Просто, а как с ними сотрудничать тогда? Вот, что он может сказать? How, how we can collaborate with them, Andrew? How we can collaborate with uh, uh, Vulcans? 
Steiner did not say anything more on that other than we must learn the language of spiritual science, for they know that language. Да, то есть Штайнер ничего более не сказал, то что мы должны учить язык духовной науки. That's it. Yeah. That's the whole answer. Это это все, что можно сказать по этому поводу. Ладно, хорошо, спасибо. Thank you very much, Andrew. Thank you, Lena. Uh, okay, Charlene is next. Hello, thank you so much. Very interesting. So a lot of questions. So that's the sign of a good lecture, right? We have a lot of questions. And so I guess maybe the main one is, um, uh, hopefully you'll send a list of the GA, um, Andre, or Andrew, will you send to Andre and Andre can send on? That would be good. But what I would really like to know is the reference of when you were talking about the first fall of man and um, Steiner said that we need to overcome our blood and heredity, our attachment, our strong, you know, wanting to correct any. So I'm thinking of the whole idea of racism and, you know, all the terrible things that we've done to other human beings. Um, so I think that reference would help when people argue against Steiner saying, oh, he was anti-whatever, so. Okay, can I, can I translate the question? Charlene сказала то, что она ожидает лист всех цитат Рудольфа Штайнера с указанием лекции и курса, что, конечно, будет сделано, мы об этом позаботимся с Эндрю. А также она хотела прояснить вопрос, то что то есть дело идет к тому, то, что понятие расы и народа, так же, как и понятие наследственности и окромных взаимоотношений будет постепенно исчезать. И это является очень хорошим ответом по отношению к тем, которые все больше и больше поднимают вопросы о российских настроениях, в которых обвиняют Рудольфа Штайнера. Что вот это видно, то, что не так, то, что Штайнер говорит, то, что на самом-то деле это все будет постепенно исчезать, и нет никакой разницы. For our time limit, um, but uh, Steiner does talk about how um, I mentioned this that in the coming to Earth there was this attempt to try to ground us with heredity, and the bloodline was made very important, and it remained so up until the time of the mystery of Golgotha, and then it began to change. And by the 15th century, everything to do with the bloodline was be turning into something that becomes evil. No, yeah. uh, let, me, let me translate oh, yes. this, this piece. Yeah. Um, uh, Andrew говорил то, что как баланс была приведена линия наследственности, естественно, вы помните то, что это было сделано Ехова, и элогимами, но в данном случае в большей степени Еховой. И он говорит о том, что э, я сокращаю, потому что э, ну, с тем, чтобы держать мысль вместе, э, то, что, то, что э, сама вот эта вот э, линия кровных взаимоотношений, э, а также расовые и народные, то есть она была, имела положительное э, значение до мистерии Голгофы. То есть вот эта вот как бы дифференциация человечества, она играла позитивную роль. Но начиная с 15-го столетия нашей эры, она уже начинает играть затормаживающую, отрицательную роль. Эндрю? Да, так что архангелы 
were in charge of the blood up until the 15th century. With this advent of the Renaissance and the consciousness soul, the groundwork for freedom had been established. And so preparations began for the archangels to move into the human nervous system and for the angels to take over the administration of the blood and the bloodlines. And so that school went on until 1841. Andre? Um, <clears throat> архангельских существ, которые будут а, а, как бы брать под свое покровительство нервную систему человека. И, а, 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 и ангельская школа в духовном мире, которая под свою опеку берет а, а, кровь. So... Вот. И, 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 это, и это действовало, а, начиная с 15-го столетия, то есть вот, а, и захватывал Ренессанс. И, 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 и закончилась эта школа uh, в 1841 году. So all angels got trained. То but... есть все, все uh, ангелы, они прошли эту школу и были обучены. But, and I'm going to make a joke right now, but the сейчас он, cosmic сейчас он будет bully, да. mm -hmm. the cosmic bully named Michael came along And he disrupted this class because he sent a portion of the class down to earth. So, okay, Andrew, can you just say it again? <laughs> I was saying the cosmic bully, Mike Iel, came along and he drove out of this classroom some portion of the angels that we call the fallen spirits of darkness. Mm -hmm. И ну, здесь он использует такое выражение, то что Майкаэл как единственный несогласный, несогласный со, всем этим, со всей этой установкой, вошел в эту школу и вы, отобрал у этой школы определенное количество ангелов и архангелов. So the fallen angels continue to work in the blood in racism, in nationalism, any of the ethnicities, um, and this will become more and more of an evil challenge in the future. That we то есть те, кто остались в этих школах, да, <laughs> то есть те, как бы падшие ангелы, которые не последовали за Михаилом, они являются как раз возбудителями вот этого национализма и э, расизма и так далее, и так далее, и которые будут со временем все более и более нарастать known as eugenics in the 1900s, early 1900s. Uh, начиная, начиная с конца Кали-Юги, что было 1899 год, uh, человечество несет вперед uh, то, что сейчас называется uh, евгенизм, ев, ев, евгеника. Okay, and of course, Steiner points to the Russian and Eastern people to develop the eugenics um, of the future, the third occultism called eugenic occultism. И здесь Эндрю говорит то, что, как многие знают, то, что <coughs> в скором будущем такая, такое направление, как евгенический оккультизм, это оккультизм, который будет uh, развиваться в среде русских или 
восточноевропейских народах, в то время как другие части, центральноевропейские и западные народы, они будут развивать совершенно другие направления оккультизма. Charlene, does that answer enough? <laughs> yes, thank you. Okay. Thank you. All right, thank you so much. Alexei is next. Alexei, we will следующий. Thank you, Alexei. Всем привет. Еще раз. Теперь это Алексей. Алексей. Truly Алексей. Now, okay. Uh, вопрос следующий. Uh, как с uh, историей с двойником ариманическим, да, uh, соединяется тема тела воскре воскрешения, которая описана uh, в цикле лекции от Иисуса к Христу? Понятен okay. вопрос, да? Да, да, да. So, Andrew, what you can say about um correlation uh, the body of resurrection which is uh, mentioned in the course of lecture from Jesus to Christ and uh, all happenings with uh, arimanic double of a human being the human being was given a physical body uh, or what is today's physical body back on old Saturn. And this is the phantom body. Andre? Человеческое тело, физическое тело было дано человеку на состоянии, в состоянии древнего Сатурна. When Christ entered the body of Jesus, it was a wilderness to him as a spiritual being where a wilderness where he met Lucifer and Araman as tempters. Тогда, когда Христос описывается, что Христос вошел uh, в тело Иисуса, uh, это можно представить то, что он как раз вошел в пустыню, там, где он был искушаем uh, uh, Люцифером и Ариманом. So, Christ comes down into becoming Jesus in the body. Um, and once he had penetrated even into the bones, then he could go through death. То есть он вошел в тело Иисуса, и тогда, в тот момент, за три года, за три года, когда он дошел и заполнил собой именно все, включая костную систему, uh, то есть он дошел до, до самого конца в данном случае. Andrew? So the resurrected, the body of resurrection is the phantom with the etheric body perfected. То есть uh, uh, тело воскресения это не является, не является тем же самым по отношению к тому, что человек получал на древнем Сатурне, то есть давным-давно. То есть это мы имеем дело, то, что было проработано Христом, да, то есть оно облагорожено было Христом, это является perfect, улучшенным, улучшенным, да, нетленным телом в сравнении с тем, что было раньше. We should ask then, what happened to the double that Jesus had from birth. Здесь мы должны спросить, что же, собственно говоря, даже произошло и с двойником, который был у существа Иисуса до того, как он встретил Христа. I, for many years, thought that this double was the youth that escaped at Gethsemane. Uh, say it again, Jeremy. So, uh, I thought Andrew, for many so... years that this was the youth that escaped when Christ was arrested on Gethsemane. In Gethsemane. Uh, многие годы Эндрю думал то, что вот uh, бегство этого двойника uh, было бегством uh, 
чувством молодости или, или, или молодостью. Мальчика, чувство... мальчика, в Гефти... мальчика в Гефсиманском саду. Он сбросил белые одежды и голый убежал, когда его пытались схватить ah, римляне. Ah, no, thank you, Юрий. Youth, I, I, I thought, so you mean boy, right, Andrew? The boy. Well, in, in, in John, it's described that I they see. tried yeah. to grab him and he fled naked. Mm -hmm. То есть там была сцена в Гефсиманском саду, когда мальчик в белой одежде убежал оттуда, и тогда его схватили за одежду, но он убежал голый. And this fits with the double not being able to go through death. И это, поскольку Христос был уже накануне его физической кончины перед Голгофой, то есть этого как раз говорит о том, что человеческий двойник не способен пережить смерть, и он покидает человека за короткое время, за какое-то время до его, до его смерти. But I must revisit this because I saw in a Steiner lecture a different interpretation about this youth that flees. Да, но он должен как бы продумать это еще раз, потому что Steiner также давал другие интерпретации вот этой сцены. Юрий. Yes, hello, Andrew. Hello, everybody. Здравствуйте, все друзья. May I add something to what you already said, and Andrew? Yes. According to Sergei Prokofiev research, Rudolf Steiner indicated this youth as an etheric part of the Christ being, which has to do with the earth. То есть, согласно исследованиям Сергея Прокофьева, Рудольф Штайнер указывал на этого юношу, который сбросил одежды и голым убежал, обнаженным убежал от римлян. Рудольф Штайнер указывал на эфирное Христа, связанное с землей. Алексей, Амин, Авидан. Алексей, у нас все? Более-менее ответили, да? Я просто, я, я просто хотел бы добавить вот очень важные вещи, то, что... Andre, did you freeze up? Your screen looks frozen again. Why don't we? Um, I I don't know Russian though. Um, Yuri, can you translate and pick up our next uh, the, the the next person who has her hand up? Um, it's not uh, Olga, but I'm not sure who this. Еще подняли руку Оля и. Поднял руку Хэнд Джордж Эйткен. Оля, ты будешь говорить? Я скажу несколько слов. Ольга, would like to say a few words. Yes. My name is Olga. I am from Saint Petersburg. I am an anthroposophical doctor, and I live in Wisconsin from last year. I'm uh, uh, I'm a, a specialist of speeches art. Um, that uh, I want to continue in Russian. Я прослушала, что речь шла только об эвритмии среди антропосовских искусств. Мне кажется, что вот эти злые силы, силы Аримана, они все больше и больше захватывают речь человека. Кто-нибудь переведет? Uh, Olga uh, says that uh, uh, um, uh, she, she works as a speech uh, uh, a specialist. Uh, and, uh, uh, okay. uh, 
что захватывает все больше и больше э, речевой аппарат человека, потому что э, человек молчит, он не говорит о том, э, что его тревожит. И э, мне кажется, что вот это направление антропософских искусств требуется больше и больше развивать, потому что э, речевой аппарат – это орган гортани, это Марс, и он дает мужество человеку. Юр, переведи, пожалуйста. Oh, you're on mute, Yuri. Mute, Yuri, you're on mute. Кто переведет? I'm sorry. Uh, 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 Ольга, uh, uh, Андрей, вы, вы здесь уже? Да, я здесь. У меня uh, остановился. Uh, sorry. А вы тогда переведите, uh, пожалуйста, my, что... My computer was stopped for, for a while. Yes. Uh, It's Aremonic trick. Что... Aremonic uh, trick. So I did, I did here. So uh -huh. Olga works, I mean, she is an anthroposophical physician and she works with um, uh, speech formation. Yeah. Mm -hmm. And uh, uh, yeah, and she, she has another question, but mostly statement. And um, she just uh, uh, said about importance of speech because speech is organ of Mars. It, it's also represent human larynx. Uh, and, you know, and she said it's like super important when human being expressing all kinds of soul gestures uh, in contemporary world and contemporary relationships. And uh, she would like to ask Andrew questions. What do you think about it? Andrew. So, yes, when we inhale, we take air into our lungs, air that is outside our body. Yoga was developed to balance inner and outer, to bring a relationship together with inner and outer. And yeah. the air was used. Then. Go ahead, Andre. Когда, когда мы вдыхаем, то воздух изначально находится снаружи, а потом он перемещается внутри. Йога, например, была специально, так сказать, создана для того, с тем, чтобы внешнее перемещать внутрь. And so, from the Odysseus, when we breathe in, our astral body controls the inhalation. When we exhale, it's full of vapor. It shows that the etheric body is the active body in our exhalation. Когда мы вдыхаем, то астральное тело uh, как бы берет контроль на себя вот этот акт дыхания. А когда мы выдыхаем, то это будет как бы в большей степени uh, работа эфирного тела, потому что то, что мы выдыхаем, это пронизано водной субстанцией. When we exhale, um, our moral disposition is in our breath that we exhale. Когда мы выдыхаем, наша моральная uh, позиция, она будет uh, uh, как раз вот в этом выдохе. And so when we speak, which we use our exhalation, our speech is colored by our inner morality. И когда мы говорим, мы используем вот uh, uh, силу выдоха. И поэтому uh, сам, uh, сама речь, она как бы показывает uh, нашу моральность. And since the mystery of Golgotha, our exhalations are forming the basis for the future planetary condition of Jupiter. И начиная с мистерии Голгофы, наша uh, способность выдыхать формит следующее планетарное состояние, например, как Юпитер. So right speech. То есть правильная, правильная речь. Is, is important for 
the future. То есть правильная речь очень важна для будущего. I should add many people, many anthroposophists have the wrong idea about procreation and the larynx. И он хотел бы добавить то, что достаточное количество антропософов имеет uh, неправильное uh, представление о uh, силы размножения как силы uh, органов речи. There is a mistaken thought that when procreation ends in 5700 that we will continue through the larynx to create human beings. This is not true. И это не совсем неверно то, что в 5700 году мы будем продолжать наше физическое размножение через органы речи. Это неправда. The creation of human beings through the larynx will wait until the planetary condition called Vulcan. And before you go, we will do animals during Venus and during Jupiter, we will create plants in this way through what we speak. То есть вот эта способность к размножению через органов, органы речи на самом-то деле придет на последней стадии, которая указывается в антропософии земного состояния, это состояние вулкана. В то время как на Венере человек будет способен... Andrew, are you talking about human being will recreate, uh, procreate animals or he will be able, able to work? We will create new animal forms. Yes. Человек будет будет способен создавать новые формы животных на на what is preceding stage before Venus? Jupiter. Jupiter. Uh, Jupiter stage. Jupiter uh, ju, uh, на 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 стадии Юпитера. То же самое можно будет производить с растениями. То есть человек будет иметь возможность создавать посредством своих сил растения. Should we go to George? Yeah, hi. Um, can you hear me? Yes. Okay, good. I just wanted to uh, contribute something to the concept of the second death. Oh, good. That in Hellenistic times, the times of the Apostle Paul, the Greeks felt that there were two deaths. There was the death of the physical body and the death of the spiritual the spirit. At that time, of course, as Rudolf Steiner says, they felt that the spiritual world was closing down to them. And there was the saying at the time that the great God Pan was dead, that universal God in nature. Hence, uh, incidentally, we get the term pandemic, the universal aspect of it. So Rudolf Steiner was fond of uh, pointing out the Odysseus myth where Odysseus goes down to the underworld and he finds Achilles. And Achilles there is looking like a wilted flower. His consciousness is dim and dull. And Odysseus says to him, why are you like this? You know, we're celebrating you in the upper world. You're a hero with all your deeds and stuff. You should be full of joy. And Achilles replies, which is what Rudolf Steiner used to quote, it is better to be a beggar in the upper world, i.e. where we have this bright consciousness, than a king in the realm of shades, where consciousness is dim and dull. Mm -hmm. So the second death is the death of the spirit, which of course is what Christ comes to overcome, so that we can take our consciousness through death. Now the Apostle Paul, says somewhere in the New Testament, 
that it is appointed for man to die once and once only. And it's sort of said in isolation, it's, nothing's mentioned about the second death, but it, and of course some theologians use this as an argument against reincarnation. Right. But I think Paul is actually referring to the one, one only death, the death of the physical body, in reference to the second death, which will be rescued by Christ when we're no longer dying in a physical body. So we are appointed, and appointment is something in the future. Um, so I feel that you know some theologians will use this sort of out of context if you if you come across it. So that's what I wanted to say about the second death. But the other thing, well, well uh, hold on, hold yeah, on, okay, okay, okay. I don't know if Andre wants to try to. All right, oh, into that I should have taken my time. I'm already lost because it's like too 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 much of information. Too much. Yeah, I know, I know. Um, so I mean, uh, George, you said about something keel. Is it something relates to uh, inventor of killing machine? No, what no, machine? No, 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 no. Okay. <laughs> no, he. All was, right. So I yeah, mean, I, I better just you know. Andre, I'll summarize for you. Okay, you saying, you will summarize. Okay, good. I, I'll go backwards, kind of. He was saying how. Uh, Paul said, it is appointed to man to die once and um, once only and once only. And that uh, in the early Greek times, um, there was this saying about Odysseus or however you pronounce it, um, hearing from Achilles that it is better to be a beggar in the upper world than a king here in the land of shades. And um, and that Christ on Easter Saturday changed that. But before that, there was this. Okay, whole it's enough. Time. Okay, thank you. So. <laughs> uh, то, что в греческой мифологии, uh, uh, например, Ахил, uh, то есть был был такой как бы uh, не пословица, да, но то есть так, такой, так, так говорили, то, что лучше быть нищим э, в, царстве, в царстве теней, нежели... Э, э, well, again, I, I am a little lost. So, well, let's just, just we, we can tie it up quickly. The, the, the Greeks feared a death in the spirit. They thought that that was coming and Christ's deed on Easter Saturday brought that fear to an end. Yeah, there are two deaths. There's the physical death of the physical body, and there's the death of the spirit. And the second death is the death of the spirit, which Christ comes to rescue. Right. Yeah. То есть сам принцип того, то что люди раньше, как бы в античные времена, они боялись переступить порог духовного мира через смерть. Вот. А с пришествием Христа, с мистерией Голгофы, это взаимоотношение, оно было полностью поменено на, на противоположное. Окей. Okay. Right, there was just, just one other uh, thing I wanted to mention um, with regard to the sexual procreation and how it will end, that um, in the Gospels, actually, Christ says something similar. He says, woe unto those who give birth and suckle in those days. Right. He says it twice. Yep. So there you go. <laughs> okay, I need just simple version of it, but you know what he said once more. He says, woe unto those who give birth and suckle in those days. Okay, yes. Yuri, can, can you Yuri, help me? Can... I, I just... Oh. Woe, woe unto those who are giving birth in the way we give birth and procreate today right. in these future times. Yuri, <laughs> any, any, any idea of translation of it? Я думаю, что он цитирует слова Христа, который осуждают тех, кто будет давать рождение. Вот. А вторую часть я не расслышал, я был другим немножко занят. 
Uh, can you say again, George, uh, please, uh, uh, this quote uh, of, of the Christ, Jesus. Yeah. Woe unto those who give Goe birth. Тем, кто, кто дает, кто рождает и питается сами. Горе будет тем, кто будет рожать и питается сами в те дни. Вот это цитата из Евангелия. В те да, дни Ольга, будет что еще, делать? Еще раз спокойно повторите, пожалуйста. А, я говорю... Горе рождающим и питающим сосами в те дни, ну, когда это будет разрушение великое. Вот это то, что это слова Христа из Евангелия, только я не помню из какого точно. Mm -hmm. вот. Ладно, спасибо. спасибо. Okay, thank you. Okay, we got awesome. it. We got it. Good. All right. <laughs> Well, it looks like we finished the questions, and I'm pretty finished. It's been three hours. I never uh, uh, can, I, can, can I ask you, uh, I'm Andrew, sure, right? one question, please? Yeah. Uh, uh, you mentioned these uh, new technologies, uh, uh, and I wonder uh, whether you worked with uh, Paul Amberson, who also worked um, on this subject, on the moral technologies. Uh, and uh, uh, he pointed that um, uh, nothing much was done uh, uh, despite all the efforts. Uh, and also, um, world of um, uh, pupils, they are expected to be the um, uh, future uh, impulse uh, for, for these new, new moral technologies, which will save uh, the humankind fr from the destruction. Yeah, and and if we're saved from the destruction, is that a good thing? Um, is a question with what we've just heard. Is not our evolution meant through a separation from the physical? So it's it's a big question. Andre, do you want to translate that much? And I have more to say. Yeah, um, Yuri, could you could you just go ahead and again just you know ask your question in Russian language? Да, я задал вопрос. Работал ли Андрю с Полом Эмберсоном, который занимался развитием моральных технологий по указаниям Рудольфа Штайнера и Он написал книгу, вот такую книгу. Вот, посмотрите, видно, да? Machines and what? Machines and the human spirit. Okay. Emerson. Да, Пол Эмберсон. И я также подчеркнул, что Пол Эмберсон uh, упоминал uh, указание Рудольфа Штайнера на то, что uh, вальдорские школы, ученики, да, они должны нести импульс, uh, uh, то есть uh, разрабатывать эти моральные технологии, которые основаны на действии моральных эфирных сил человека и uh, группы людей, и также uh, сил очищенных сил uh, я uh, людей. Uh, Andrew, I also mentioned that these moral technologies, uh, Rudolf Steiner pointed that they work, uh, uh, should work uh, on the um, um, purified etheric uh, 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 hu uh, human uh, individuals and um, group right. uh, uh, groups. Uh, yes. And I also uh, on the ego, uh, purified ego forces. I have so much to say on this. This is the heart of Mystech. Um, and the work that Paul did was pioneering work. In America, we have an expression, pioneers get all the arrows. I don't know if you want to translate that, Andre, but. The работа этого человека была как бы работа пионера. И uh, uh, здесь в Америке есть такое как бы пословица, то что пионер делает все все ошибки. He founded a organization called Anthrotech. Okay, and 
he wanted to build what you were saying, a moral technology. And to do so, he felt he should not use any electricity, any wireless technology. Andre? Да, и этот человек, он создал такую организацию э, здесь в Америке, которая называется Антротех, то есть антропософская технология. Но э, как бы в результате э, то, что он говорил от э, исследования в этой организации, это было то, что как раз э, антропософы и вообще люди, они не должны использовать никакой беспроводной технологии и вообще от технологии держаться подальше. To build a moral technology, he was correct, but Steiner foresaw several steps before that, and Paul Emerson skipped those steps. Да, но Рудольф Штайнер он видел как бы на несколько в отличие от этого Эндрю Эмерсона то, что он видел на несколько шагов вперед. Дальше. Нет, предыдущие и, шаги он описал, предыдущие. Да, и, и, к сожалению, он как бы эти шаги не сделал. То есть он как бы yeah, so прошел предварительные через них. Шаги. Не прошел. Предварительно не прошел через них. Steiner never used the word moral А Штайнер никогда не, не использовал такого поня... таких понятий, как моральная технология. Но он uh, всегда использовал понятие uh, внутреннего uh, penetration. Внутреннего... Внутрен... Внут... Yeah, I know. I'm just trying to just uh, uh, find right word. Uh, внутренне... Внутренне... Uh, прохождение моральности в технологии. Вот так. So, there are a number of places where Steiner said a moral impulse from a human being will cause the astral body to be stirred, which will cause vibrations in the etheric body which a machine running electricity and magnetism, but specially tuned, will resonate with the vibrations of the etheric body, thereby the machine will know what function its user wanted it to perform. Да, то, что было указано Рудольфом Штайнером, то, что э, астральное тело человека определенного с определенными моральными качествами будет передавать импульсы эфирному, и от эфирного это будет проходить к машине, которая была, будет настроена определенно, на, определен, на определенным образом, так, чтобы она в определя, дел, производила... Резонировала, резонировала. Резонировала, да. И так, что она будет производить, производить определенные действия. It's... Scary, um, but Steiner in the reappearance of Christ in the etheric lecture 12 talks about how two kinds of robots, although he doesn't call them robots, he calls them mechanical beasts will appear in the future. One kind developed for good and one kind developed for egotistical purposes. Andre, I had more to say, but go ahead. Да, Штайнер говорил то, что два типа роботов uh, uh, будет uh, создано в будущем. И uh, один, один тип роботов будет положительный, а другой будет как бы отрицательный. Эгоистический настрой. Окей, okay, go ahead. All set? Yeah. Okay. So he talked about using morning and evening with forces from Pisces and Virgo, and that this would create these mechanical beasts 
that would only help human evolution and help. Whereas говорил то, что нужно использовать утренние и вечерние констелляции, силы констелляции Пайсис это рыбы, да? Да. Да, которые будут работать в положительном. И девы, и девы. Рыбы и девы, те, которые будут работать в положительном смысле в отношении создания различного рода механизмов. Да, and the other group of people will, for egotistical purposes, use midnight and midday and the forces of Gemini and Sagittarius to build what might look like the same machine, but will operate in a way not helpful for our human evolution. И другая, другие группы эгоистически настроенных людей, они будут использовать совершенно другие силы констелляций, которые, которые будут приходить в полночь и в полдень. От близнецов. Is... Yeah, Близнецы that... и стрельцы. Да, это будут силы стрельцов и близнецов. И в результате будут на самом-то деле механизмы или гаджеты крайне похожи друг на друга. Но действуют они будут совершенно по-другому, чем те, которые Андрей описал до того. So to finish this, Mystech intends to try to find how we can bring together machines with human nature so that a machine running electricity can perform functions wanted by the human being, but only those that are moral impulses. Поэтому Мистек, как организация, которая была основана при помощи Эндрю, она как раз занимается с теми механизмами, которые будут действовать от моральных импульсов человека. And in the future, as humanity starts leaving the physical behind and becoming more and more comfortable living in their etheric body, that will be the time for the moral technology that Amprotech and Paul Emerson tried to achieve. И в будущем человечество будет все больше и больше оставлять физическое тело и будет существовать в большей степени в эфирном. И это как раз будет то время, когда моральная технология как раз будет использоваться в среде человечества. So, thank you. That's a great question, Yuri. Спасибо за вопрос, Yuri. Okay, dear friends, um, as said, Andrew, I think we are spent for now, and you know we are tired. Andrew is tired. I'm tired too. Yeah, thank you so much for your uh, for joining us, and uh, we're looking forward to have similar events in the future. Again, my name is Andre Onegin, so I'm program director here in Chicago. It's the American Midwest in Rudolf Steiner branch and Andrew speaks from Boston. And uh, thank you so much for our Russian speaking friends which join us for this particular events. Огромное спасибо, друзья, то, что присоединились к нам. И надеюсь, то, что мы продолжим развивать вот эту платформу, когда мы будем говорить и на русском, и на английском, и на немецком. Вот, для того, чтобы как бы охватить все трехчленное человечество для будущего. До свидания. Все. До свидания. Uh, please всем. feel uh, free to unmute yourself and say hi to each other. And uh, thank you to Andrew. Andrew, so much. Thank you. Thank, thank you so much. Thank you. Andre and Andrew, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Yes, very Bye. nice. How do you say thank you in Russian? Спасибо. 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 Спасибо.
Andre, you have inspired me to uh, volunteer in case you ever need anyone to translate from American to English. Yeah. <laughs> <laughs> All right. Thank you, friends. And uh, I'll see you around in the virtual realm. <laughs> yeah. But also physical. All right. Thank you. Bye bye. Bye.